ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അണ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആദർശ് രവീന്ദ്രൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉറപ്പായും ഗവൺമെൻറ് ജോലി ലഭിക്കും ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം പഠിക്കുക റിവിഷൻ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുക എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും വൊക്കാബുലറി കൂടി പഠിക്കണം റിവിഷൻ 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 ആൻഡ് റിവിഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റഡി അല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലാത്തതിലും നല്ലത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ നൽകുക എന്നതാണ് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അയ്യായിരം പതിനായിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കലല്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പഠിച്ച് അതിൽ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവിഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവിഷൻ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അത് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക് സിക്സ് ടു ടെൻത്ത് അതുപോലെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക് സിക്സ് ടു ട്വൽത്ത് ഡിഗ്രി ലെവലിന് മാത്രമാണ് എൻ സി ആർ ടി ബുക്സിൽ നിന്ന് വരാറുള്ളത് സാധാരണ ടെൻത്ത് ലെവൽ ട്വൽത്ത് ലെവലും ഡിഗ്രി ലെവലിനും എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് ടെൻത്ത് ലെവലിന് എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ബുക്കിൽ നിന്നാണ് വരാറ് സോ മലയാളം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് മലയാളം വക്കാബുലറിയാണ് ഇതിൽ സമാനപഥം കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് അത് എം സി ക്യു ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കുറച്ച് സമാനപഥങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമാനപഥങ്ങൾ എല്ലാതും ക്ലാസ്സായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ക്ലാസ്സായിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം സമാനപഥം നമ്മൾ എം സി ക്യു ആയിട്ട് ഇടുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അണക്കാദമിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും എം സി ക്യുനേക്കാൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ക്ലാസ്സിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുതലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും സ്റ്റാറ്റിക് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് സെയിം സംഭവം എം സി ക്യു ആയിട്ട് ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ എവരി തിങ് അണക്കതിരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു റൂൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും എം സി ക്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ സമ്മാന പദങ്ങളാണ് ഒരു ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ് വ്യത്യാസങ്ങളിൽ വാർത്തം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം നോക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശൈലികൾ നോക്കാം ഓക്കെ സോ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധനം നർത്തണ്ട് അതായത് പണം എന്നുള്ള അർത്ഥം അതുപോലെ ധനം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിൻ്റെ പൊരുൾ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ഓക്കെ അർത്ഥവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനം എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധനവാൻ എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് ഓക്കെ അർദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ സ്ലൈഡ് ആർക്കും കാണുന്നില്ലേ സ്ലൈഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീരാജ് വി എസിന് മാത്രമാണോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും കാണില്ലേ വീണ കാർത്തികേയന് കാണാം ബാക്കി ആർക്കും കാണില്ല അമല ജ്യോതിക്ക് കാണാം സുനിൽ ജോസഫ് ചിന്മയി തങ്കൻ ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും വരുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു കാരണം സ്ലൈഡ് റിഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി വീണ കാർത്തിയൻ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് സമാന പദമാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മാറുന്ന കുറച്ച് പദങ്ങളുണ്ട് ആ കുറച്ച് പദങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുള്ളൂ വേറെ പദങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല സോ എവരി തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്പെല്ലിങ് എല്ലാ സ്പെല്ലിങ്ങും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് സ്പെല്ലിങ് സ്ഥിര ചോദിക്കുന്ന അതായത് ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ്
ഓക്കെ സിമ്പിൾ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനം എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനവാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അർദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയാണ് അർദ്ധം പകുതി അർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാചിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാചിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ അടുത്ത അങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ അഗ്നി എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ അങ്കി അഗ്നി എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് വസ്ത്രം എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് ഈ അങ്കി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായത് എന്നാണ് അർത്ഥം പ്രധാനമായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ വസ്ത്രം എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് ഈ അങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായത് എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയവം എന്നർത്ഥമുണ്ട് പിന്നെ ഈ അംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അടയാളം യുദ്ധം നാടകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ഇതിനൊക്കെ അംഗം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അംഗം അവയവം അംഗം അടയാളം യുദ്ധം നാടകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ഇതൊക്കെ ഞാൻ എം സി ക്യൂ സൈറ്റ് ഇട്ട് തരാം ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എട്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് കണപടം പഠിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കണപടം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മാത്രം മാത്രം മതി അതിനു വേണ്ടി പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നോട്ട് നീഡ് സോ അമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ത്രാണ് അൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് സുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രനാണ് സൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേരാളിയാണ് ഓക്കെ സൂതപുത്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സുധൻ പുത്രൻ സൂതൻ തേരാളി നെക്സ്റ്റ് വൺ മൂർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായ്ത്തല മറ്റേ നമ്മുടെ കത്തിരക്ക മൂർച്ച എന്നുള്ള അർത്ഥം അതാണ് മൂർച്ച എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വായ്ത്തലയാണ് കത്തിര വായ്ത്തല മൂർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധക്കേട മൂർച്ഛിക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബോധക്കേട് വരിക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂർച്ഛിച്ചു അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ബോധക്കേട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സലിലം ഇത് ബട്ടനാണ് കേട്ടോ സലിലം വെള്ളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സലിലം വെള്ളം ഓക്കെ അഖിൽ സുരേഷ് ജോയിൻറ്റ് ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ലിങ്ക് വർക്ക് ആയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സിറിൽ ജോസഫെ ലിങ്ക് വർക്ക് ഞാൻ എന്ത് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വളരെ ടയേർഡായിരുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി അതാണ് ഉണ്ടായത് സോ ലിങ്ക് വർക്ക് ആയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട് സിറിൽ ജോസഫ് കറക്റ്റ് ആണോ ലിങ്ക് വർക്ക് ആവേണ്ടിയിരുന്നതാണോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പ്ലസിൽ പോയിട്ടാവും ചെയ്തത് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു റൈറ്റ് ശരിയാണോ ആരെങ്കിലും പറയോ എനിവേ ഇത് വരുന്ന യെസ് അപ്പോൾ ലിങ്ക് വർക്ക് ആയില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മീൻസ് ഞാൻ അപ്പോൾ പ്ലസ് വഴിയാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ലിങ്ക് വർക്ക് ആയില്ല അല്ല സോറി അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാമായിരുന്നു ലിങ്കാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അമല ജ്യോതിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാണ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയോ അതെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ സലിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് അറിയല്ലോ സലിലം വെള്ളം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സലിലം വെള്ളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സലീലം ഇത് ഈ ലീല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ലീലത്തിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ലീല കളിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ലീലയോടുകൂടി കളി കളിയായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും സലീലം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല സലീലം വെള്ളം സലീലം കളിയായിട്ട് ലീലയോടുകൂടി എന്ന അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ഷഷ്ടി പൂർത്തി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഷഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് നമ്മുടെ ഈ ഷഷ്ടി ആറാമത്തെ തിഥി തിഥി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പകലും ഒരു രാത്രിയും ചേർന്ന കാലമാണ് തിഥി ഓക്കെ അതായത് ഒരു ദിവസം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആറാമത്തെ തിഥിയാണ് ഷഷ്ടി ഷഷ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോപം കുറവ് ലോപം അത്യഹ അത്യാഗ്രഹം ലോപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് ലോപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാഗ്രഹമാണ് സദാ യഥാ യാതൊരു കാലത്ത് ഏതൊരു കാലത്ത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം യഥാ യഥാതി ധർമ്മസ്യ എന്നൊക്കെ പറയും എപ്രകാരമാണോ ഈ യഥാന്ന് വെച്ചാൽ എപ്രകാരമാണോ
ഓക്കെ വേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിറ്റ വേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രം ഓക്കെ വേള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം ഓക്കെ വേല ജോലി വേല സമുദ്രം വേള സമയം കേട്ടോ വധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുക ഈ വധിക്കുക കൊല്ലുക വാദിക്കുക തർക്കിക്കുക വാദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കിക്കുക അറിയാലോ വധിക്കുക വധനം എന്ന് വെച്ചാൽ പറച്ചൽ എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ വധിക്കുക പറയുക ഈ വധിക്കുക കൊല്ലുക എന്ന് അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് വൺ പാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം അറിയാലോ പാര് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകം പാരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണ് കേട്ടോ പാരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണ് പാര് ലോകം പാരു സൂര്യൻ സോ പാഷാണം അറിയാലോ പാഷാണം വിശ്വം കല്ല് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് കല്ല് പാറാന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പാഷാണത്തിന് വിശ്വമാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ പാഷാണി കുന്തം പാഷാണി കുന്തം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാഷാണി കുന്തം കേട്ടോ ഓക്കെ പാഷാണി കുന്തം പാഷാണി കുന്തം പാഷാണം വിശ്വം കല്ല് പാറ വാണി വാക്ക് പാണി കൈ വാണി എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്ക് പാണി കൈ പാണി ഗ്രഹണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലേ കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കൽ അപ്പോൾ വാണി വാക്ക് പാണി കൈ സെയിം തിങ് ആണ് പാർശ്വകൻ വഞ്ചകൻ പാർശ്വകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഞ്ചകനാണ് പാർശ്വകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ കൂടെ നടക്കുന്നവൻ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം പാർശ്വകൻ വഞ്ചകൻ പാർശ്വകൻ കൂടെ നടക്കുന്നവൻ സുഷിരം ദ്വാരം സുഷിരം ദ്വാരം ഇത് സുഷിരത്തിലിരിക്കുന്ന ആള് സുഷിരം ആളെപ്പോഴും സുഷിരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സുഷിരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സുഷിരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലി ദ്വാരങ്ങൾ ദ്വാരം മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ സുഷിരം ദ്വാരം സുഷിരം എലി ഓക്കെ പാരകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി പാരിൻ്റെ അകം എന്നർത്ഥം ഭൂമി എന്നർത്ഥം സോറി ഇത് തെറ്റിണ്ടല്ലോ പാരകം മന്ത്രണാവും ഞാൻ മറന്നുട്ടാ ഇത് പറയാം വധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല വധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല അറിയാം വാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വാതം എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗം വാതരോഗം എന്നുള്ള വാദം മറ്റേത് കാറ്റ് എന്നുള്ള കാറ്റ് ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ പലതരം വാദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാറില്ലേ പ്രാചീന വാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാറ്റാണ് ഓക്കെ രോദനം കരച്ചിൽ രോദനം തടയൽ രോദനം എന്ന് വെച്ചാൽ കരച്ചിൽ രോദനം തടയൽ സാർത്ഥം കച്ചവട സംഘം സാർദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് സാർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചവട സംഘം സാർദ്ധം ഒരുമിച്ച് സ്വാർത്ഥം സ്വന്തം കാര്യം ഓക്കെ സാർത്ഥം കച്ചവട സംഘം സാർദ്ധം ഒരുമിച്ച് സ്വാർത്ഥം സ്വന്തം കാര്യം സ്വാർത്ഥത എന്നുള്ള അർത്ഥം വയസ്യൻ കൂട്ടുകാരൻ വയസ്സൻ വൃദ്ധൻ വയസ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ ബുക്സിലുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വയസ്സിന് കൂട്ടുകാരൻ വയസ്സൻ അറിയാലോ വൃദ്ധനാണെന്നറിയാം വയസ്സിൻ കൂട്ടുകാരനെന്നറിയാം വ്രതം നിഷ്ഠ വ്രതം എന്ന് വെച്ചാൽ നിഷ്ഠ അറിയാം വൃദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത് എന്ന് അർത്ഥം വൃദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടത് ഓക്കെ വക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലത്ത് വയ്ക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം വക്കുക കരിക്കുക വയ്ക്കുക നിലത്ത് വയ്ക്കുക സംഘം കൂട്ടം സംഘം ചേർച്ചട്ട ഈ സംഘം കൂട്ടം ഈ സംഘം ചേർച്ച ശശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ശശം ശശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുയലാണ് കേട്ടോ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മുയലാണ് ഓക്കെ സർ ഇത് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇത് ഞാൻ 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 പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ മൾട്ടി ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും ഇടും അപ്പം അത് ഇത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ള ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ റൂൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എം സി ക്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം ക്ലാസ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആണ് അക്കാദമിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇടും ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കാറ്റർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കാണാപ്പടം പഠിക്കുന്നും വേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട 
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ സമാന പദം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് തുടങ്ങും ആ കോഴ്സിൽ ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യും സമാന പദം എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് തുടങ്ങും ആ കോഴ്സിൽ ആദ്യം ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇടും ക്ലാസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മൾട്ടി ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാതും ഇടും എവറി തിങ് ഐ വിൽ ഡു സോ അതർവൈസ് ദർ ഈസ് നോ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് കാര്യമില്ല പിന്നെ അവർ സമ്മതിക്കില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലാതെ എം സി ക്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടാൻ ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു പുതിയ നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ വിൽ ടു ലൈക്ക് ദിസ് ശശിധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവൻ ശശധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശശിധരൻ ശിവൻ ശശധരൻ ചന്ദ്രൻ ഓക്കെ ശ്രേണി സമൂഹം ശ്രോണി അറക്കട്ടെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രേണി സമൂഹം ശ്രോണി ശ്രേണി സമൂഹം ശ്രോണി അരക്കെട്ട് ശ്രവ്യം കേൾക്കേണ്ടത് ശ്രാവ്യം കേട്ടേ തീരുമോ എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ശ്രവ്യം കേൾക്കേണ്ടത് ശ്രാവ്യം കേട്ടേ തീരുമോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞു എന്നാണോ ഇതുവരെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മലയാളത്തിലെ ശൈലികളാണ് സോ വൺ ദുര്യോധനൻ്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ദുര്യോധനൻ്റെ സ്വർഗം ദുര്യോധനൻ്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശൈലിയുണ്ട് എന്താന്ന് പറയോ പറയോ റെസ്പോണ്ട് അതിനില്ല നടക്കാത്ത കാര്യം അല്ല കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളു അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാ അതുകൊണ്ടാണ് പറയൂ പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയാൽ മതിയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അതിൽ രസമാണ് കിട്ടാത്ത കാര്യമല്ല നടക്കാത്ത കാര്യമല്ല മീൻസ് വേറെ ആരും ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഇതിൽ അറിയില്ല മീൻസ് അല്പം കാലം മാത്രം അനുഭവിച്ച ഭാഗ്യത്തിനാണ് ദുര്യോധനൻ്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ദുര്യോധനന് രാജ്യം കിട്ടിയത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് കാലമല്ലേ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് അല്പം കാലം മാത്രം അനുഭവിച്ച ഭാഗ്യമാണ് ദുര്യോധനൻ്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മീൻസ് ഉത്തരം കറക്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ പമ്പ കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ പമ്പ കടക്കുക പമ്പ കടക്കുക ഇത്രയും കുറവ ആൾക്കാരെ കാരണം ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ പറയോ ആരെങ്കിലും പമ്പ കടക്കുക ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്റ്റേജ് കഴിയുക സ്ഥലം അവസാനിക്കുക സ്ഥലം കാലിയാക്കുക കാര്യം കാണുക സോ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് തിരികെ കിട്ടണില്ല എന്ന് പറയണ്ട ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഏഴാളുള്ളു കിട്ടണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കിട്ടണില്ല എന്നാ മുമ്പ് കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കിട്ടണില്ല ഏ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാക്കെ പമ്പ കിടക്കുക എന്ന് വെച്ചാ ഇതാണ് തിരികെ വരാത്ത വണ്ണം ദൂരത്താവുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് അവന് പമ്പ കടത്തി എന്നൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവന് പമ്പ കടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വൺ സെക്കൻഡ് കാര്യം കാണുക അവസാനിക്കുക അവനെ പമ്പ കടത്തി ആളെ പമ്പ കടത്തി ആള് പമ്പ കടന്നു എന്തായാലും തൃശ്ശൂർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ സംഭവം ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാറുള്ളതാണ് ആള് പമ്പ കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല നാട് കടത്തി എന്ന് അർത്ഥം ആ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പമ്പ കടത്തി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലോട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശൈലിയാണ് മീ ടു ഫ്രം തൃശ്ശൂർ വിനകാർത്തി ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പോൾ ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദരിദ്ര നാരായണൻ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ പൂർ പേഴ്സൺ യെസ് പിച്ചക്കാരൻ ഓക്കെ തീർത്തും ദരിദ്രൻ സോ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒക്കെ ശരിയാണ് കുന്തം പോയാൽ കുടത്തിലും തപ്പണം കുന്തം പോയാൽ കുടത്തിലും തപ്പണം 
എന്താണ് പറ ആരും റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ റെസ്പോൺസ് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന കുന്തം പോയാൽ കൊടുത്തിരുന്ന പ്രശ്നം ചെറിയ കാര്യം പോലും നിസ്സാരമായി കാണരുത് എല്ലാ പ്ലേസിലും സെർച്ച് ചെയ്യണം എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും നോക്കണം സോ കളഞ്ഞു പോയ വസ്തു എല്ലായിടത്തും സെയിം തിങ് ഓട്ടോറിറ്റീസ് എല്ലാ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും നോക്കണം എന്നുള്ള കറക്റ്റാണ് എല്ലാ പ്ലേസിലും സെർച്ച് ചെയ്യണം ചെറിയ കാര്യം പോലും നിസ്സാരമായി കാണരുത് അതും ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റാണ് എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും നോക്കണം ദറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് തോറ്റു തൊപ്പിയിടുക തോറ്റു തൊപ്പിയിടുക തോറ്റു തൊപ്പിയിടുക ഫെയിൽഡ് പിന്നെ തോറ്റു തൊപ്പിട്ടു എന്നറിയില്ലേ പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായി തോൽക്കുക വലിയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങുക പരിപൂർണ പരാജയം എല്ലായിടത്തും തോറ്റു ഡക്കൽ പോകുക സോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നാണംകെട്ട തോൽവി തോറ്റു തോപ്പിടാന്ന് വെച്ചാൽ പരിപൂർണമായിട്ട് തോൽക്കുക നാണംകെട്ട തോൽവി നാണംകെട്ട തോൽവി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നാണംകെട്ട തോൽവി എന്ന അർത്ഥം തോറ്റു തൊപ്പിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അർത്ഥം തന്നെയാണ് നാണംകെട്ട തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല പറയണം കേട്ടോ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയ പോലെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയ പോലെ ആയി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പറ ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞാലും അനന്ത ഇല്ലാതാവ കിട്ടുക അർഹത ഇല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടുക അർഹത കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ അനർഹന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഓക്കെ സോ അതായത് ജേക്കബ് ടോംസ് അല്ലിപ്പറമ്പിൽ ജോയിൻറ്റ് അതായത് ഈ പൂമാല എന്ന് വെച്ചാൽ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അത് കുരങ്ങന കുരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ അതുപോലെയുള്ള ആൾക്ക് കിട്ടുക ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ അനർഹമായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അർഹതപ്പെടാത്ത ആൾക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പൂമാല ഒരു വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് നല്ലൊരു വസ്തുവാണ് അത് കുരങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയാലത്ത വസ്തു എന്ന് ആലോചിക്ക് അത് പിച്ചി പൊളിച്ച് ഒക്കെ കളയും അത്രേ ഉള്ളു എനിവേ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേനും പാലും ഒഴുകുക തേനും പാലും ഒഴുകുക ജേക്കബ് ടോംസ് പറ തേനും പാലും ഒഴുകുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സമൃദ്ധി കറക്റ്റാണ് ചിന്മയി തങ്കം സമൃദ്ധി അരുൺ ജോസഫ് സമൃദ്ധി വീണ കാർത്തികേയൻ സോ സർവൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സോ കുളം കോരുക കുളം തോണ്ടുക ഇത് നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് സോ നശിപ്പിക്കുക ജേക്കബ് ടോംസ് അല്ല അലംബാക്കു വയൽ സുരേഷ് എല്ലാം നശിപ്പിക്കുക അരുൺ ജോസഫ് മുടിപ്പിക്കുക സിൽ ജോസഫ് നശിപ്പിക്കുക വീണ കാർത്തികേയൻ നശിപ്പിക്കുക ശ്രീരാജ് വി എസ് ഇതന്നെ നശിക്കുക നശിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം തന്നെ എല്ലാം നശിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തൂക്കക്കാരൻ്റെ ചിരി കേട്ടണോ തൂക്കക്കാരൻ്റെ ചിരി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് തൂക്കക്കാരൻ്റെ ചിരി കൊലച്ചിരി ഇല്ല കൊലച്ചിരി തൂക്കക്കാരൻ്റെ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മളെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പോണ ആളുടെ ചിരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവോ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പോണ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുക ആരാച്ചാരം എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിരിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാച്ചാരുടെ ചിരി ആരാച്ചാരുടെ ചിരിയാണ് ആരാച്ചാരുടെ ചിരി തൂക്കക്കാരൻ്റെ ചിരി ആരാച്ചാരുടെ ചിരി ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ചിരി അതായത് ഇതാണ് ഉള്ളില് കഠിനമായ വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും പുറമേക്ക് സന്തോഷം കാണിക്കുക അതായത് സന്തോഷം പുറമേക്ക് കാണിക്കുക ഉള്ളില് ഇപ്പോൾ ആരാച്ചാരായാലും ആരാച്ചാരാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളായാലും ഉള്ളില് കഠിനമായ വേദനയോടെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ 
അപ്പോൾ പുറമേക്ക് എന്നിട്ട് സന്തോഷം കാണിക്കുന്നതാണ് തൂക്കക്കാരൻ്റെ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തുപാള എടുക്കുക കുത്തുപാള എടുക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സിമ്പിളാണ് കുത്തുപാള എടുക്കുക പാപ്പരാവുക എല്ലാം നശിക്കുക എല്ലാം പോയി പൊളിഞ്ഞു പാളിസാവുക അരുൺ ജോസഫ് സമ്പത്ത് നശിക്കുക ചിന്മയി തങ്കം ഒക്കെ തന്നെയാണ് അല്ല നശിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഓക്കെ തീക്കട്ടയിൽ ഉറുമ്പരിക്കുക തീക്കട്ടയിൽ ഉറുമ്പരിക്കുക എന്ന് തീക്കട്ടയിൽ ഉറുമ്പരിക്കുക തീക്കട്ടയിൽ ഉറുമ്പരിക്കുക നടക്കാത്ത കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തീക്കട്ടയിൽ ഉറുമ്പരിക്കുക എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിക്ക പറഞ്ഞാണ് തീക്കട്ടയിൽ ഉറുമ്പരിക്കുക ഐഡിയ നിസാരന്മാരെ തന്നെക്കാളും ശക്തിയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട് തീക്കട്ടയിൽ പോയിട്ട് ഉറുമ്പ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉറുമ്പിൻ്റെ ആ വസ്തു നാലോചിക്കേ ഉറുമ്പ് നശിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് ചാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിൽ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിസാരന്മാരായ തന്നെക്കുള്ള ശക്തിയായ അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടി നശിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് തീക്കട്ടയിൽ ഉറുമ്പരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ടോ കുശു കുശുക്കുക രമ്യ എല്ലാവർ ജോയിൻറ്റ് ആർക്കൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുശു കുശുക്കുക വിസ്പറിങ് വിസ്പറിങ് അഖിൽ സുരേഷ് വിസ്പറിങ് വീണ കാർത്തികേയൻ സിവിൽ ജോസഫ് പറ സാർ ഹായ് രമ്യ എല്ലാർ എന്താ പറ്റി രമ്യ എല്ലാർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ലേ വാട്ട് ഹാപ്പൻ സോ കുശു കുശുക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് തന്നെയാണ് രഹസ്യം പറയുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ടോ രഹസ്യം പറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം ആപ്പ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ആപ്പ് ഓക്കെ ഡൗൺ ആയി ഉണ്ടാവും അല്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് ഡൗൺ ആയി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും സംഭവം തലപൊക്കുക തലപൊക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൊബൈലിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മൊബൈലിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതായിരിക്കും അല്ലേ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് വഴിയാണ് ഓക്കെ അതാണ് പ്രശ്നം വെബ്സൈറ്റ് വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ആപ്പിൽ പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ട് ടാബ് ആണ് വീണ കറുത്തി ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകണ്ടാവും നമ്മുടെ ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ആപ്പ് സെർവർ ഡൗൺ ആവും ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് എല്ലാ ആഴ്ചയും അപ്ഡേഷൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും എന്നല്ല എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേഷൻ നടക്കണം മീൻസ് അതായത് ഒരു ഈ ആപ്പിൻ്റെ മാത്രം ഞാൻ പോയി കണ്ട കാരണം പറയുന്നത് ആപ്പ് ആപ്പിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീം മാത്രം ആപ്പിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീം മാത്രം ഉണ്ടോ പ്ലസ് കോഴ്സിന് വേറെ ടെക്നിക്കൽ ടീം ഉണ്ട് എല്ലാവരും വിഷമാണ് ടെലിഗ്രാമിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കൂട്ടിന് ഇല്ല എന്നോ ഓക്കെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ല ന്യൂ അപ്ഡേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സർ ന്യൂ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയ കാണാം ബേസിലുണ്ടോ സാർ ഇപ്പോൾ ബേസിൽ ഇതിലില്ല ബേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലില്ല ഒരു മിനിറ്റ് അഖിൽ സുരേഷ് ചിന്മയി തങ്കം അമലാജ്യോതി ഉണ്ട് രമ്യ എല്ലാറുണ്ട് ശ്രീരാജ് വി എസ് ഉണ്ട് ജേക്കബ് ടോംസൺ അലി പറമ്പിലുണ്ട് സുനിൽ ജോസഫ് ഉണ്ട് വീണ കാർത്തിക ഉണ്ട് അരുൺ ജോസഫ് ഉണ്ട് ഇത്ര പേരുള്ളോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിഗ്രാമിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മൊബൈലിലെ ആപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അതായിരിക്കും അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ആപ്പിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് എപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർ എന്താ ടെക്നോളജി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ ഫുള്ള് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു ദിവസമോ അങ്ങനെ മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫുള്ള് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സകല സാധനങ്ങളും അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എവരിത്തിങ് ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പൊക്കെ തീരെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അതായത് ഞാൻ പ്ലസ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നതിൽ കിസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും എൻ്റെ എത്ര സമയം പോയെന്ന് അറിയാം ഒരു ഫോർ അവേഴ്സുകളും അതായിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് കിസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഡയറക്റ്റ് കിസ് ഇടാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് എക്സ് എല്ലാം അടിച്ചിട്ട്
അതായത് അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ശരിയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല എനിവേ തലപൊക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉയർന്നു വരിക ഒരാളിങ്ങനെ തല അവൻ തല പൊക്കുണ്ടിട്ട പറയില്ലേ അതായത് അവൻ കുറേശ്ശെ പൊന്തി പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അർത്ഥത്തിൽ പറയും തല പൊക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് തല പൊക്കുക ആള് കുറച്ചു കുറച്ച് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടോയ്സ് വീണ കർത്തിയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പതുക്കന ആളിങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവൻ തല പൊക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് പറയും ഓക്കെ കുളിക്കാതെ ഇറം ചുമക്കുക അതെല്ലാവർക്കും അറിയാണ് പറയോ കുളിക്കാതെ ഇറം ചുമക്കുക കുളിക്കാതെ ഇറം ചുമക്കുക പറയോ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണില്ലല്ലോ ആ ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ചുമക്കുക കറക്റ്റാണ് കുറ്റം ചെയ്യാതെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റം പാര് കേൾക്കുക ഓക്കെ പഴി കേൾക്കുക സോ ചെയ്യ കുറ്റം ചെയ്യാതെ ഇഷ്ട അനുഭവിക്കുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സെയിം തിങ് ആണ് ജാമ്പാവിൻ്റെ കാലം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്നത് ജാമ്പാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു സ്കൂട്ടർ ജാമ്പാവിൻ്റെ കാലത്തെ കാറ് ജാ ഓൾഡ് പുരാതന കാലത്തെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പണ്ടത്തെ കാലം ഓൾഡ് പണ്ടത്തെ പുരാ പുരാവസ്തു പുരാതനമായ ആ പണ്ടത്തെ സംഭവം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ജാമാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു കാറിന് ഇരിക്കണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുഴിയിലേക്ക് കാൽ നീട്ടുക സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് പറയണം കേട്ടാ മരണം കുഴിയിലേക്ക് കാട്ടി മരിക്ക മരിക്കാറായിരിക്കുക മരിക്കാനായ മരിക്കാനായ തീരാറാവുക ഓൾഡ് ഏജ് മരണാസന്നരാവുക മരിക്കാറാവുന്ന മരിച്ചിട്ടില്ല മരിക്കാറാവുന്ന ഒരവസ്ഥ വെയിറ്റ് സ്ലൈഡ് വരണില്ല ജലത്തിലെ പോള ജലത്തിലെ പോള ജലത്തിലെ പോളയ്ക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ജലത്തിലെ പോള പറയാമോ ജലത്തിലെ പോള പോലെയാണ് അതായത് മൊബൈലിൽ നിന്ന് കിട്ടണില്ല എന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് ഇവരൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായ പോവാ സർവീസ് ടീം ഇതിൽ നോക്കട്ടെ ഇതിലാരും ജോലി ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവരിപ്പോ ഇതിന് നമ്മള് പരിപാടിയിൽ പ്ലസ് അടക്കം വരാറില്ല ഇതിലാരും ഇല്ല ഉണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇതിന്റെ ആളെ വിളിച്ചോട്ടെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആയി ഇതിനുള്ളില് ഒരാളും ഇല്ല എല്ലാവരും ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ആപ്പ് ആണോ ഒന്ന് പറയോ യെസ് അല്ല സാർ നോബഡി ഈസ് ഏബിൾ ടു ജോയിൻ ഇൻ ദ പ്ലസ് കോഴ്സ് ഫ്രം ദ മൊബൈൽ ഓൺലി സെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നയൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദർ ദർ ഫ്രം ലാപ്ടോപ്പ് ദർ Actually, I mean, before uh, they used to watch from mobile, actually. No, now they, nobody is able to uh, see also. The, uh, they were... Oh. Yeah. Okay. Uh, okay. Okay. ഓക്കെ ഓക്കെ പ്ലീസ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇവനൊന്നും വെട്ടി പോയിട്ടില്ല ജലത്തിലെ പോള ജലത്തിലെ പോള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം നശിക്കുന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് നശിക്കുന്ന അർത്ഥം നൈമേഷികം എന്നുള്ള അർത്ഥം ചിന്മയ തങ്കം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൂനിന്മേൽ കുരുപോലെ കൂനിന്മേൽ കുരുപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറയോ കൂനിന്മേൽ കുരുപോലെ ഒന്ന് പറയാമോ ഓ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി സിറിൽ ജോസഫ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി എക്ടിക് ടാസ്ക് ജാക്ക് ടോംസ് നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ ഒന്നിനും മെയ്ത ഒന്നായി ചിന്മയ തങ്കം 
അടിക്കടി പ്രോബ്ലംസ് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആപത്തിന്മേൽ ആപത്ത് ഓൾറെഡി ആപത്തിൽ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ആകെ മനുഷ്യൻ വയ്യണ്ടാവും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചൊറി കുത്തിയിരിക്കുക ചൊറി കുത്തിയിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചൊറി കുത്തിയിരിക്കുക ഒരു പണിയില്ല ഒരു പണിയില്ലാതെ വീണ കാർത്തിക ജക്കട്ട് തോമസ് അല്ലിപ്പറമ്പിൽ ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതിരിക്കുക അരുൺ ജോസഫ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അമല ജ്യോതി ഒരു പണിയില്ല അഖിൽ സുരേഷ് സിരിൽ ജോസഫ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ശ്രീരാജ് വിസ് എനിവേ ചൊറി കുത്തിരിക്കുക ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം സോ കൂത ആരോൺ ഡെയിലി കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ഓർമ്മ കേട്ടോ കൂത ആരോൺ വിഴുങ്ങിയ പോലെ കൂത ആരോൺ വിഴുങ്ങിയത് പോലെ അത് കേട്ടിണ്ടാവില്ല ഓക്കെ കൂത ആരോൺ വിഴുങ്ങിയത് പോലെ എനിബഡി നേടിയ പത്തളൻ്റ് പത്തളൻ്റ് ഡെയിലി കേൾക്കുന്ന കൂ നോ ഐഡിയ നോ ഐഡിയ സിറിൽ ജോസഫ് വ്യർത്ഥമായ പരിശ്രമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ആ സംഭവം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ആവുക എന്നുള്ള അർത്ഥം പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം എന്നുള്ള അർത്ഥം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ആക്ച്വലി ആക്ച്വൽ വെഡിങ്സ് കൂത ആരാണ് വഴിഞ്ഞ പോലെ അതായത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്താണ് സംഭവം എന്നു ഐ ഡോ നോ കൊണ്ടുപിടിക്കുക കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടക്കുക കൊണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം അറിയോ ഒന്ന് പറയോ കൊണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ധൃതിയിൽ ചെയ്യുക ശ്രീരാജ് വി എസ് കണ്ടിന്യൂസ് വീണ കാർത്തികൻ തകർത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക ചിന്മയ് തങ്കം സോ ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ടിൽ നിൽക്കുക അഖിൽ സുരേഷ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യധികം ഉത്സാഹിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ആരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇല്ല കണ്ടിന്യൂസ് നോ ഐഡിയ കൊണ്ടുപിടിച്ച് മഴ എന്ന് പറയില്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്യധികം ഉത്സാഹിക്കുക കൊണ്ടുപിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കൊണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അത്യധികം ഉത്സാഹിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുക ഓക്കെ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം ഓക്കെ അത്യധികം ഉത്സാഹിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ഉത്സാഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിലിരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ മാറിയില്ലേ എല്ലാവരും കൂടി അത്യുത്സാഹത്തിലാണ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലെത്തും അതിൻ്റെ പീക്കിലെത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ഉത്സവം നടക്കുക ഉത്സവം ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ നടത്തുക കല്യാണത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടക്കുക അത്രയും എല്ലാവരും അത്രയും ഉത്സാഹത്തിലായിരിക്കും അത്യധികം ഉത്സാഹിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ചെവി കൊടുക്കുക ചെവി കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രീരാജ് വി എസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രീരാ അഖിൽ സുരേഷ് ചിന്മയി തങ്കം ശ്രദ്ധിക്കുക ലിസൺ ടു അമല ജ്യോതി ഒരാൾ പറയുന്നതോടെ കേൾക്കുക വീണ കർത്തികൻ കേൾക്കുക അരുൺ ജോസഫ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് ചെവി കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈയും കെട്ടിയിരിക്കുക കൈയും കെട്ടിയിരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക വെറുതെ ഇരിക്കുക വെറുതെ ഇരിക്കുക അരുൺ ജോസഫ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക സിറിൽ ജോസഫ് മര്യാക്കുക മറയ മരയാക്കുക മറയ്ക്കുക ജേക്കബ് ടോംസ് നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ ഇത് തന്നെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിന്മയി തങ്കം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക കൈങ്ങട്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയും ചെയ്യാതെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ചെരുപ്പു നക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പു നക്കി
നാണംകെട്ടവൻ ശ്രീരാജ് വി എസ് അഖിൽ സുരേഷ് അൽപ്പൻ ഇനിപടി അഖിൽ സുരേഷ് അൽപ്പൻ കാര്യം കാണാൻ എന്തും ചെയ്യുന്നവൻ സിനിമയിൽ തങ്കം ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീപ്പിൾ വീണ കാർത്തികേയൻ ദാസ്യൻ അരുൺ ജോസഫ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സീസ് ദാസ്യ എന്നുള്ള അർത്ഥം കേട്ടോ പാദസേവ ചെയ്യുന്നവൻ ദാസ്യ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അരുൺ ജോസഫ് പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റാണ് ചെറുപ്പം നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ പാദസേവ ചെയ്യുന്നവൻ ദാസ്യ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് കൊള്ളലാഭം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊള്ളലാഭമൊക്കെ അറിയാലോ സിമ്പിളാണ് കൊള്ളലാഭം അറിയാനാണ് അധിക ലാഭം അമിത ലാഭം അമിത ലാഭം അരുൺ ജോസഫ് അമിത ലാഭം ശ്രീ ജോസഫ് അമിത ലാഭം ശ്രീരാജ് വി എസ് അമിത ലാഭം വീണ കാർത്തികേയൻ സോ അമിതവും ഒരു അന്യായമായിട്ടുള്ള ലാഭം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അമിതം മാത്രല്ല കൊള്ളലാഭം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യായമായിട്ട് അമിത അന്യായം തന്നെ അമിതായെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അന്യായമായി അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വെഡിങ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുക്കാൻ പിടിക്കുക ചുക്കാൻ പിടിക്കുക കൂട്ടുപിടിക്കുക മുന്നിൽ നിൽക്കുക ലീഡ് ചെയ്യുക ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അരുൺ ജോസഫ് നേതൃത്വം വഹിക്കുക ചിന്മയി തങ്കം ലീഡർഷിപ്പ് അമല ജ്യോതി ഏറ്റെടുക്കുക സിറിൽ ജോസഫ് ചുക്കാൻ പിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കുക അതൊക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് തന്നെ സംഭവം അമല ജ്യോതി ഏറ്റെടുക്കുക സിറിൽ ജോസഫ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക ചിന്മയി നേതൃത്വം കൊടുക്കുക ഒക്കെ തന്നെയാണ് കറക്റ്റാണ് കയ്യേറുക കയ്യേറുക അടിക്കുക ജേക്കബ് ടോംസ് അലി പറമ്പിൽ അന്യം ചെയ് അന്യായം ചെയ്യുക ശ്രീരാജ് വി എസ് പിടിച്ച് അടയ്ക്കുക ശ്രീ ജോസഫ് അപഹരിക്കുക അമല ജ്യോതി വീട്ടിൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കുക അരുൺ ജോസഫ് പിടിച്ച് അടയ്ക്കുക പിടിച്ച് ആ പിടിച്ചടു പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള അഖിൽ സുരേഷ് അവകാശമില്ലാത്തത് എടുക്കുക വീണ കർത്തിയൻ ബലമായി കടന്നു കയ്യറുക ചിന്മയി തങ്കം പിടിച്ചെടുക്കുക അനിൽ കുമാർ ബലപ്രയോ ഇതാണ് സംഭവം കയ്യറുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ സ്വന്താക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയ്യേറി എടുക്കുക എന്നറിയില്ലേ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് സ്വന്താക്കുക എന്നർത്ഥം ചപ്പും ചോറും നേർവഴി അല്ലാതെ അല്ലേ ആ നേർവഴി അല്ലാതെ തന്നെയാണ് നേർവഴി അല്ലാതെയാണ് ബലം പിടിച്ചിട്ട് കയ്യേറുക അതായത് നമുക്ക് അർഹതപ്പെടാത്തതാണ് നർത്തം ചപ്പും ചവറും ചപ്പും ചവറും വേണ്ടാത്തവ നാമല ജ്യോതി അനാവശ്യമായ വീണ കർത്തിയൻ യൂസ്ലെസ് ചിന്മയി തങ്ങ വേസ്റ്റ് അഖിൽ സുരേഷ് ലോവസ്റ്റ് തിങ്സ് ശ്രീരാജ് വി എസ് യൂസ്ലെസ് തിങ്സ് അരുൺ ജോസഫ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗമില്ലാത്തത് യൂസ്ലെസ് തിങ്സ് കഴമ്പില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കൈകടത്തൽ കൈകടത്തൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കൈകടത്തൽ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ അരുൺ ജോസഫ് കാര്യത്തിൽ ഇടപെടൽ ശ്രീരാജ് വി എസ് പിടിച്ച് എടുക്കുക വീണ കാർത്തികയൻ സോ കൈകടത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്യായമായ ഇടപെടൽ എന്നാണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈ കടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈ കടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈ കടത്തേണ്ട അന്യായമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്യായമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ട തന്നെയാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റാണത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈ കടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ നീ വന്ന് കൈ കടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ നീ വന്ന് കൈ കടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചട്ടപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞ ചട്ടപ്പടി ചട്ടപ്പടി നിയമ നിയമാനുസൃതം ശ്രീരാജ് വി എസ് കൂട്ടുകൂടുക 
ജേക്കബ് ടോംസ് നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ ഓർഡറിൽ വീണ കാർത്തികേൻ ചട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമാണ് അറിയോ ചട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമാണ് അപ്പോൾ നിയമം അനുസ്വാദിക്കുന്നതിൽ അല്പം പോലും കവിയാതെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക കറക്റ്റ് നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ചട്ടപ്പടി ചട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമാണ് മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ ചട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിൽ അതായത് ഗവൺമെൻറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല ചട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അത്രയും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളക്ടർമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അവരുടെ അവരുടെ എന്താ പറയുക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടിട്ട് പോവും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ കളക്ടേഴ്സൊക്കെ ഒപ്പിടാണ്ടായി മീൻസ് നിയമം അനുസരിച്ച് വരട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നടക്കണ്ടായി ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് ചട്ടപ്പടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഗീത നാട സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം അത് ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സംഭവം ചട്ടം കെട്ടുക ചട്ടം കെട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടം കെട്ടുക പറയാമോ ചട്ടം കെട്ടുക ഒരാളെ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുക വീണ കാർത്തികേയൻ തയ്യാറാകുക ശ്രീരാജ് വി എസ് പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുക അരുൺ ജോസഫ് സോ സാധ്യം പിടിക്കുക അഖിൽ സുരേഷ് സാധ്യം പിടിക്കുക പറഞ്ഞ് മനസ്സില മനസ്സിലാക്കുക ചട്ടം കെട്ടുക എന്ന് വെച്ചാലേ ഇതാണ് ഒരാളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ട് പോവാ ചട്ടം കെട്ടുക കാര്യം പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുക ഈ കാര്യം പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുക എന്ന് കുറെ പറ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അത് തന്നെയാണ് സംഭവം പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുക പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുക ഏർപ്പാട് ചെയ്യുക ചട്ടം കെട്ടി വെക്കുക ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചട്ടം കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോവാണ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചട്ടം കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല എന്നർത്ഥം ഏർപ്പാട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ ഓക്കെ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെ കുരങ്ങിൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ചപലന്മാരുടെ കയ്യിലെ വിശിഷ്ട വസ്തു എച്ചിൽ നക്കി പറഞ്ഞല്ലോ റിപ്പീറ്റ് ആണല്ലോ ഇറ്റ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഒരു പി ഡി എഫ് എടുക്കാം അഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തത് അഞ്ചല്ലേ നാല് എടുക്കാം വൺ സെക്കൻഡ് നാട്ടു നടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ നാട്ടു നടപ്പ് നാട്ടു നടപ്പ് അത് നാട്ടു നടപ്പാണ് കീഴ്വഴക്കം ശ്രീരാജ് വി എസ് കുറെ നാട്ടു നടപ്പുകളുണ്ടല്ലോ കീഴ്വഴക്കം ശ്രീരാജ് വി എസ് നാട്ടിലെ ചിട്ടകൾ വീണ കാർത്തികേയൻ സോ കീഴ്വഴക്കം ആചാരം നാട്ടിലെ ചിട്ടകൾ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് നമ്മളത് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടു നടക്കുക നാട്ടുനടപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നയമൊന്നല്ല നാട്ടു നടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ലീഗലി നയമൊന്നല്ല പക്ഷെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കീഴ്വഴക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നു ആചാരമാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആചരിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുനടപ്പ് ലീഗലി പാട് നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പാട് നോക്കുക ഇനി ഐഡിയ പതിനൊന്ന് പേര് ചോദിച്ചത് കാര്യം നോക്കുക ശ്രീരാജ് വി എസ് നിന്റെ കാര്യം നോക്കുക നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കുക നിന്റെ കാര്യം നോക്കുക വീണ കർത്തിയൻ ജേക്കബ് ടോംസ് നിന്റെ കാര്യം നോക്കുക വേറെ പണി നോക്കുക ചിന്മയി തങ്ക സോ സ്വനീസ് ഉപജീവനം തോട് 
one second ഉപജീവനം തേടുക അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഉപജീവനം തേടുക പാട് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ വെയിറ്റ് നാഥനില്ല കളരി നാഥനില്ല കളരി നാഥനില്ലാത്ത കളരി നിയന്ത്രിക്കാരുമില്ല നേതൃത്വം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നോക്കാൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ നാഥനില്ല കളരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കന്നിനെ കയം കാണിക്കുക അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് കന്നിനെ കയം കാണിക്കുക കന്നിനെ കയം കാണിച്ചെന്നുണ്ടാവാ ആക്രാന്ത് ആക്രാന്ത് യെസ് ആക്രാന്തം ആണ് ഉണ്ടാവുക ആകർഷമായ ഇതന്നെ ആക്രാന്തം ഉണ്ടാവും ആകർഷമായ വസ്തുവിലും ആദ്യമാർക്കുക കന്നിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവമാണ് കയത്തിൽ അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഒന്നും എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്രാന്തം ഉണ്ടാവും ആകർഷമായ വസ്തുവിൽ മതിമാർക്കുക നാണം കെടുത്തുക അതൊന്നുമില്ല നാണം കെടുത്തുക തന്നെ നാണം കെടുത്തുക ഇനി പടി അപമാനിക്കുക അപമാനിക്കുക രണ്ടു ദിവസം അപമാനിക്കുക വീണ കാർത്തിക അപമാനിക്കുക ഷെയിം ജേക്കബ് ടൈംസ് നല്ല ജേക്കബ് ടോംസ് നല്ലിപ്പറമ്പിൽ അപമാനിക്കുക അഖിൽ സുരേഷ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സീരീസ് അപമാനിക്കുക പാമ്പും കിരിയും പോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പാമ്പും കിരിയും പോലെ അല്ലെന്ന് അറിയില്ലേ എനിമീസാണ് അഖിൽ സുരേഷ് എനിമീസാണ് ശത്രുക്കളാണ് അരുൺ ജോസഫ് ജേക്കബ് ടോംസ് അള്ളിപ്പറമ്പിൽ എനിമീസാണ് ബദ്ധ ശത്രുക്കൾ ശത്രുക്കൾ ശ്രീരാജ് വി എസ് എനിമീസ് അമല ജ്യോതി കൊടും ശത്രുത എനിമീസാണ് നാണം കുടുങ്ങി അങ്ങനെ നാണം കുടുങ്ങിയാണെന്ന് അറിയില്ലേ ഷൈ അഖിൽ സുരേഷ് ഷൈ പേഴ്സൺ ശ്രീരാജ് വി എസ് ഷൈ ശ്രീ ജോസഫ് ഉമ്മൈ തങ്കം ഷൈ ലജ്ജാശീലൻ ആണ് കൂടി വെച്ചാൽ ലജ്ജാശീലൻ സെയിം തിങ് അട്ടവർട്ടീസ് കരണം മറയുക കരണം മറയുക കാലുമാറുക വീണ കാർത്തികൻ കാലുമാറുക ചിന്മയ് തങ്കം കുന്തം മറിയുക അഖിൽ സുരേഷ് നല്ല നല്ല പാട് നിലപാട് മാറ്റുക അരുൺ ജോസഫ് ജേക്കബ് ടോംസ് അള്ളിപ്പറമ്പിൽ കാലുമാറുക ഒരോച്ച നിലയ്ക്ക് ഉറച്ച നിലയ്ക്ക് മുൻ ഇതന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംബന്ധം തന്നെ മുൻ നിലപാടിൽ നിന്ന് ആരോ വിപരീത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക നിലപാട് മാറ്റുക എന്നുള്ള അർത്ഥം കാരണം അറിയുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാക്കെടുക്കുക കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നാക്കെടുക്കുക ഇത് കേൾക്കാൻ വഴി നാക്കെടുക്കുക നാക്കെടുക്കുക തലപൊക്കുക സുരിൽ ജോസഫ് വഴക്കു പറയുക വീണ കാർത്തികയൻ സംസാരിക്കുക അരുൺ ജോസഫ് നിശബ്ദനാകുക ശ്രീരാജ് വി എസ് ഒറ്റവായിൽ സംസാരിക്കുക ജേക്കർ ടോംസ് നല്ലിപ്പറമ്പിൽ ഹലോ ഇസ് ഇറ്റ് ഐ തിങ്ക് ദർ ഫേസ് ഇൻ നവ് ഓൺലി ലെവൻ പീപ്പിൾ ആർ ദർ ഐ ചെക്ക് ജസ്റ്റ് Shall I check? No. Ah, yes, it is the class of Malayalam. Ah, yes, yes, yes. Okay. Ah, they have registered. Uh, that's what they are telling. Because uh, in the Telegram channel, they are telling they are not able to see. They are not able to open. And uh, again, here also, I am not able to open in this one. no problem okay eh seriya nakine seriya itinge po kariyara ikkada hmm po ante alle the repeat adikam ortha number iga nalla artham ta pa 
പഴമ്പാട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പഴമ്പാട്ട് അറിയോ പഴം തമിഴ് പാട്ടിനുള്ളിൽ പഴമ്പാട്ട് പറയോ അണക്കദമി ലൈസ് അപ്പോർട്ട് ജോയിന്റ് ഊരൊന്നും വരണമെന്നില്ല പണ്ടത്തെ കാര്യം പറയുക ഓക്കെ സിറിൽ ജോസഫ് വേറെ ആരെങ്കിലും പഴമ്പാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് പഴമ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടല്ല് വളയുക എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് വീണ്ടും പറയുക ഓക്കെ എനിവേ ഇതാണ് പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പഴയ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു നട്ടല്ല് വളയുക കാണിച്ചു നിൽക്കുക അൽ സുരേഷ് വർക്കാട് വർക്ക് ഹാഡല്ല അമല ജ്യോതി സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തവൻ ശ്രീ ജോസഫ് അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുക ശ്രീരാജ് വി എസ് കീഴ് കീഴ കീഴടങ്ങുക അരുൺ ജോസഫ് ലോസ് കറേജ് സിനിമയിൽ തങ്കം ഡിസിഷനിൽ കുറച്ചു ഉറച്ചു നിൽക്കാത്ത ആൾ വീണ കാർത്തിയൻ ഡെലോളയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നുള്ള സംഭവം അല്ല കേട്ടോ അമല ജ്യോതി ഓക്കെ നട്ടല് വളയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ലേ ചനിച്ച് നിൽക്കാന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നട്ടല് വളയാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒച്ചനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ആൾക്കാർ പണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൃത്യൻ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് കാക്കക്കേട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് കാക്കക്കേട് പറയാമോ കാക്കക്കേട് പറ ബാല ശിഷ്ടമാർഗ നോ ഐഡിയ കാക്കക്കേട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അമല ജ്യോതി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ബാല അരിഷ്ടമാർഗ ചിന്മയി തങ്കം കാക്കക്കേട് സിമ്പിള പറ നോ ഐഡിയ അമല ജ്യോതി സോ ഇനീഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊന്നുമില്ല കാക്കക്കേട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ സംഭവത്തിനെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ പക്ഷികളുടെ ശൈശവാവസ്ഥ ഓക്കെ പറവുകളുടെ ശൈശവാവസ്ഥ അതിനെ പറയുന്നതാണ് നട്ടല്ലില്ലാത്തവൻ നട്ടല്ലില്ലാത്തവൻ സെയിം തിങ് ആണ് നട്ടല്ലില്ലാത്തവൻ ബീരു ശ്രീരാജ് വി എസ് പറ ബാക്കിയുള്ളവർ പറ ആരെങ്കിലും പറ പതിനൊന്ന് ആളുള്ളൂ ശ്രീരാജ് വി എസ് ബീരു ഉറച്ച അഭിപ്രായമില്ലാത്തവൻ വീണ കാർത്തികേയൻ സോ നട്ടടില്ലാത്തവെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ തൻ്റെ ഇടയില്ലാത്തവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉറച്ച അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തവൻ ഓക്കെ കവേഡ് വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത അഖിൽ സുരേഷ് എൻ്റെ ഇടം ഇല്ലാത്ത ആള് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ ഇടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാള് പള്ളയ്ക്കടിക്കുക പള്ളയ്ക്കടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പള്ളയ്ക്കടിക്കുക ചതിക്കുക ദ്രോഹിക്കുക ചതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ കാർത്തികൻ ദ്രോഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അരുൺ ജോസഫ് ദ്രോഹിക്കുക ദ്രോഹം അഖിൽ സുരേഷ് ചിന്മയി തങ്കം ദ്രോഹിക്കുക സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉപജീവത്തിന് സെയിം തിങ് ഉപജീവനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുക നട്ടം തിരിയുക നട്ടം തിരിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയാൻ കേട്ടില്ലേ കഷ്ടപ്പെടുക ഗതികെടുക കഷ്ടപ്പെടുക ഒക്കെയാണ് നട്ടം തിരിയുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ പ്രയാസാനുഭവിക്കുക കഷ്ടപ്പെടുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാലുമാറുക 
అరియాలో కాలు మారుగా అరియాలో కాలు మారుగా నిలబడు మాటిగా ఉరచ్చ నిలకాదు సిరి జోసఫ్ నిలబడు మాటి కామల జ్యోతి నిలబడు అరుణ్ జోసఫ్ సేఫ్ సోన్ నోకి పోను జాకబ్ టామ్స్ నిలబడు మాటిగా చిన్మయి తంగం నిలబడు మాటిగా పిన్మారుగా అన్న అర్థం నడు తూణ్ నచ్చేంజ్ ఎంత నడు తూణ్ నడు తూణ్ సింపుల్ ఆన్ నడు తూణ్ సింపుల్ ఆన్ నడు తూణ్ అర్థం ఎంత అర్థం వచ్చి కഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് പ്ര മെയിൻ മെയിൻ ആൾ കൺട്രോളിംഗ് പവർ ചിന്മയ തങ്കം പ്രാധാന്യമുള്ള ആൾ പ്രധാനി അരുൺ ജോസഫ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രധാന ഘടകം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നടും തൂണ് ഇന്ന ആൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നടും തൂണ് ആളാണ് ആളിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയും പല്ലി കരിമ്പനയിൽ കയറിയ പോലെ പല്ലി കരിമനയിൽ കയറിയ പോലെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് യു ജാക്കട്ടോ സാർ പല്ലി കരം കരിമ്പനയിൽ കയറിയ പോലെ എനി ഐഡിയ നിസ്സാര കാര്യം ചെയ്യുക ചിന്മയ തങ്കം ഈസിയായി നടക്കുക അരുൺ ജോസഫ് യൂസ്ലെസ് ഇഫർട്ട് വീണ കാർത്തിയൻ അതന്നെ യൂസ്ലെസ് ഇഫർട്ടാണ് പല്ലി കരിമ്പനയിൽ കയറിയിട്ട് വല്ല കാര്യണ്ടാ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ യൂസ്ലെസ് ഇഫർട്ടാണ് കേട്ടാ വ്യർത്ഥമായ പരിശ്രമം ചെയ്യുക പല്ലി കരിമ്പനയിൽ കയറിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നടമാടുക നടമാടുക ഇനി ഐഡിയ നടമാടുക നൃത്തം നടമാടുക നൃത്തം ആക്ട് ചെയ്യുക അഖിൽ സുരേഷ് ആക്ട് ചെയ്യുക അഖിൽ സുരേഷ് വ്യാപൃതമാവുക ചിന്മയ തങ്കം സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഇതിനട്ടാ ചിന്മയ തങ്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാപകമാകുക നടമാടുക എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാപകമാകുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥം സോ കാല് വയ്ക്കുക കാല് കുത്തുക എനി ഐഡിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സിറിൽ ജോസഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവേശിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ശ്രീരാജ് വി എസ് പുതിയ കാര്യം തുടങ്ങുക ന്യൂ ബിഗിനിങ് ചിന്മയ തങ്കം സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് പ്രവേശിക്കുക പുതു ന്യൂ ബിഗിനിങ് എനിത്തിങ് സെയിം ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് നഗശികാന്തം എതിർത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനെ നഗശികാന്തം എതിർത്തു എന്തൊരു സംഭവം പൂർണ്ണമായിട്ട് അരുൺ ജോസഫ് പൂർണ്ണമായി എതിർക്കുക അതിശക്തമായി എതിർക്കുക അഖിൽ സുരേഷ് ശ്രീരാജ് വിശ്വസ് പൂർണ്ണമായി എതിർക്കുക സോ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് അടി മുഴുവനായും എല്ലായിടവും പ്രയോഗിച്ചിട്ട് അതന്നെ സെയിം തിങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടിമുടി വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുവനായും എല്ലായിടവും പ്രയോഗിച്ച് സെയിം തിങ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് സെയിം തിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ശ് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ അടുത്തത് പല്ലവി പാടുക അട്ടപ്പടലം ഫുട്ടുക ജാക്ക പല്ലവി പാടുക എന്ന് വെച്ചാല് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക പുരാണ പറയുക പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയുക ചെവി കൊള്ളുക ജാക്ക ടോംസ് പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയുക എന്ന് അഖിൽ സുരേഷ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വീണ കാർത്തികേയൻ ഓക്കെ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് 
ഒരു വിഷയം തന്നെ അവർക്ക് ഇതാണ് പല്ലവി അത് തന്നെ പല്ലവി പാടി നടക്കണം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അപ്പോൾ ചിന്മയി തങ്കം റിപ്പീറ്റ് സെയിം തിങ് അതന്നെയാണ് ചിന്മയി തങ്കം പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഇതന്നെ ഒരു പല്ലവി പാടി ഇങ്ങനെ നടക്കണോ ഇതന്നെ ഒരു പല്ലവി ആയിട്ട് നടക്കണോ പല്ലവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് അതൊരു സാധനം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇതന്നെ പല്ലവി പാടി നടക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ സോ നക്ഷത്രമെണ്ണുക നക്ഷത്രമെണ്ണുക നക്ഷത്ര എണ്ണി അറിയ അറിയ ഞാനത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബില്ല് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നക്ഷത്ര എണ്ണി പോയി ഗതികടുക കഷ്ടപ്പെടുക കഷ്ടപ്പെടുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുക കഷ്ടപ്പെടുക ശ്രീരാജ് വി എസ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുക വീണ കാർത്തികേയൻ കഷ്ടപ്പെടുക അഖിൽ സുരേഷ് അതുപോലെ അമലജ്യോതി കഷ്ടപ്പെടുക ഗതികടുക ചിന്മയ് തങ്കം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുക കഷ്ടപ്പെടുക സെയിം തിങ് ആണ് കാലു വാരുക കാലു വാരുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാലു വാരുക കാലു വാരുക ചീറ്റിംഗ് അഖിൽ സുരേഷ് ചതിക്കുക ചിന്മയ് തങ്കം ചതിക്കുക വീണ കാർത്തികൻ ദ്രോഹിക്കുക സുരേഷ് ജോസഫ് കൂടെ നിന്നിട്ട് ചതിക്കുക ജേക്കബ് ടോംസ് ചതിക്കുക അരുൺ ജോസഫ് സോ കൂടെ നിന്നിട്ട് ചതിക്കാണ് കാലു വാരുക എന്ന് അറിയാം കേട്ടോ സെയിം തിങ് നക്കാപ്പിച്ച അറിയാ നക്കാപ്പിച്ച നക്കാപ്പിച്ച അറിയില്ല നക്കാപ്പിച്ച എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറയില്ലേ വെരി ലെസ് കുറച്ച് അഖിൽ സുരേഷ് കുറച്ച് അരുൺ ജോ യെസ് വളരെ കുറച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ കുറച്ചെന്ന് തന്നെയാണ് നക്കാ പിച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്ലൈഡും പോയി തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു മണിക്കൂർ എട്ട് മിനിറ്റ് ആയി സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ലൈഡും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി സോ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇനിവേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ബാക്കി ഇത് ഈ ക്ലാസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഈസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രോം ആദർശ് രവീന്ദ്